buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y voy a traer hoy una serie nueva que yo creo que os va a ser muy útil y a mí también, sobre todo, encarando todos estos últimos meses de, de PES 2018 para el verano, ¿vale? Y es una serie que yo creo que va a estar muy bien, ¿vale? Vamos a empezar con los porteros y va a ser, vamos a mirar los... Eh, Comenté en el vídeo del, del jueves que podía estar muy bien mirar un poco por regularidad y todos los mejores porteros de cada, digamos, rango. Bola negra, bola oro, bola plata y bola bronce, ¿vale? Más que nada porque la regularidad, la regularidad de ahora va a ser un factor importantísimo para el tema de cuándo debemos utilizar un portero. No nos vale de nada tener un portero muy interesante como la Font si tiene regularidad 5. ¿Por qué? Porque... Imaginaos que tenemos a la FOND al 85 de media y lo ponemos y tal y venga, queremos jugar con la FOND y se nos viene con la flecha en diagonal hacia abajo o hacia abajo del todo. Eh, pierde muchísimos atributos y el jugador no es igual de efectivo. Por lo tanto, creo que estaría muy bien hacer una guía de todas las posiciones eh, analizando cuáles son los porteros más útiles en, en cada, bueno, en este caso porteros y lo haremos con lateral izquierdo, derechos, centrales, con todo, ¿vale chicos? Espero que le deis una, un apoyo al, al vídeo, a la serie, porque yo creo que va a ser muy útil, ¿vale? Eh, lo apoyamos con 150 likes, estaría fenómeno, vamos, o sea, me haría motivarme muchísimo para esta serie. Vamos al lío, vale, top 3 de porteros de bola negra eh, Voy a quitar a Oliver Kahn, obviamente, y a Toldo Porque tienen regularidad 8, ya lo veis, son una pasada eh, Y son leyendas, ¿vale? O sea, son difíciles de conseguir El top 1, top 1, Manel Neuer, ¿vale? De los 3, o sea, el mejor eh, que yo creo que de bola negra es Porque ya veis que tiene regularidad 8 y aparte es el mejor portero del juego Así que si lo tenéis, estáis de, de buena aventura, ¿vale? Y habéis triunfado Segundo portero, eh, Gianluigi Buffon eh, a la par con De Gea, ¿vale? Yo creo que que de Gea igual sería top 2 porque puede subir 10 niveles más pero los dos están muy a la par, ¿vale? Chicos, ya veis que sus eh, atributos son mmm, buenísimos y entonces sí que es verdad que no hay más porteros de bola negra. Por lo tanto, he excluido a Khan y a Toldo, o sea que es fácil, ¿vale? Las bolas negras, cualquier portero que tengáis de estos tres de bola negra... Bueno, hay más, es verdad, perdón, sí que hay más. Está Keylor Navas, está eh, Ter Stegen y tal, pero estos en cuanto a regularidad os van a dar muy buen eh, resultado eh, durante todos los partidos porque siempre al menos estarán en, en la raya eh, horizontal, creo yo, ¿vale? Al tener una regularidad tan alta Vale, vamos con las bolas oro Aquí he elegido a Farman, ¿vale? Porque tiene regularidad 7 Y está bastante bien, puede subir eh, pues No sé si puede subir hasta el 85 86, o sea que es bastante Decente para ser bola, bola dorada Así que si lo tenéis o lo queréis intentar buscar Ya en todo caso miraría, pero creo que es complicado Igualmente tenéis el nombre Y si lo queréis comprar con ojeadores está bastante bien Aún así si lo, si lo habéis conseguido O cualquier cosa no lo tiréis, aunque no tenga Habilidades está bastante bien por el tema de la regularidad Como podéis ver aquí Mi segundo portero más importante es Ederson Moraes sino el primero, ¿vale? Porque puede subir bastante, tiene 24 años y puede subir hasta nivel 52. Tiene dos habilidades, pase largo del portero y trayectoria en picado. Y tiene regularidad 7, ¿vale? Como bola dorada es muy, muy interesante. Y de aquí me ha ido al tercero, que es Donnarumma, ¿vale? Por, eh, a ver, los tres son muy buenos, son, tampoco es cuestión de... Puede subir hasta nivel 82, así que cualquiera que tenga Donnarumma, explotarlo, porque tiene regularidad 7 y es increíble, ¿vale? Hasta aquí, por ejemplo, no he cogido a Yeama, a Mandandai, los tengo ordenados por regularidad, más que, más que nada por... Porque es muy importante la regularidad a partir de ahora durante todo este verano Porque no van a tener una A, una B, una C, una D y una E O sea, se van a basar en su regularidad para tener la flecha Y vosotros sabéis perfectamente que cuando la flecha la tienen para abajo no mola jugar con esos jugadores Vale, una vez hemos mirado los oro, ¿vale? Que ya os he dicho Farman, Ederson, Moraes y Donnarumma Que creo que Donnarumma sería clave tenerlo Y si no Ederson, Moraes y, y, y Farman también está bastante bien Los demás los excluiría Nos vamos con las bolas eh, plata En los cuales no he cogido ninguno de estos dos Ni Weinfeller ni Iraizoz Porque suben hasta el 79 Y me parecen bastante flojos Vale, me he ido ya al siguiente Es en Marafona, ¿vale? Ya veis que tiene regularidad 7 Muy interesante no, no, no está nada mal, no tiene habilidades Pero tiene unos atributos muy decentes, ya lo podéis ver de Despejar igual falla un poco Pero es bastante bueno y puede subir hasta el 81 Así que es decente ¿Vale? Y luego Walter, ¿vale? Eh, también tiene regularidad 7 y, y tiene unos atributos decentes Tiene trayectoria en picado Y puede subir hasta nivel 81 Así que está bastante bien Y el último portero que he cogido de bola plata Es eh, Olsen, ¿vale? Olsen del Copenhagen 
puede subir bastante, puede subir hasta el 81 también, estos tres pueden subir hasta el 81, así que un equipo de tres estrellas con estos porteros, con esta regularidad pueden ser muy muy interesantes, quizás con el que mejor me quedaba es con, con Walter, vale, tiene la habilidad de trayectoria en picado, Olsen también, Marafona igual lo pondría el 3, vale, porque puede subir lo mismo pero tiene un nivel más de, de, de base, pero este quizás me quedaría con Olsen Top 1, Walter 2 y Marafona 3 Pero creo que de plata eh, No priorizaría por ejemplo es lo que os digo eh, He mirado la font y tiene Regularidad 5 Lo que quiere decir es que va a ser muy complicado que este jugador Nos salga motivado En la mayoría de partidos O sea que no podríamos optimizarlo para divisiones Y ya me he ido eh, a, los, a los bronce o menos vale Y he encontrado tres jugadores Este es muy interesante porque es después de Neuer El único en portero que tiene regularidad Regularidad 8, excluyendo los leyendas y a Man el Neuer, ¿eh? o sea, regularidad 8 no es muy bueno, como podéis ver, a lo mejor no es la leche, pero si no sale motivado, sus atributos aumentan, por lo tanto, eh, no tiene habilidades, Salín, ¿vale? Sube hasta el 77, no es demasiado, pero ya veis, si os sale siempre enchufado con regularidad 8, puede ser muy interesante. Eh, en todo caso, todos estos porteros que estoy trayendo, si os molaría que mirar a ver si se pueden sacar gratis o cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios y haría un vídeo, ¿vale? Intentando buscar a ver si hay alguno que se puede sacar al 100% gratis, al 50, los métodos para sacar estos porteros, ¿vale? Pero esto me lo hacéis saber en los comentarios y con un buen like. Vale, el segundo portero que he elegido es Bruno vale Varela, ¿vale? A ver dónde lo tenemos. Eh, ¿Dónde está Bruno vale Aquí, perdón, que se... Claro, es que tiene, menos tiene un poquito más de media Vale, está muy bien hasta nivel 61 Puede subir hasta nivel 80 Ya es otro tema Y tiene regularidad 7 Yo he destacado a Salim por el tema de la regularidad 8 Porque me parece exclusivo Ya os digo, solo hay dos porteros con regularidad 8 Que no sean leyendas Que son Neuer y Salim Bruno Valera no está mal de atributos, ya veis que le pega un repasillo y tiene un punto más solo Y de habilidades tiene pase largo de portero, ni tan mal, ¿vale? No tiene caras, portugués del Benfica, 23 años, puede subir a lo que os he comentado hasta nivel 80 Y el otro es Balchiodo, Balchiodimos, ¿vale? Balchiodimos también tiene regularidad 7 ¿Vale? Y, y es decente de habilidades, o sea que no está mal Yo, Bruno Varela, lo pondría como el primero, luego Salín y luego Valchiodimos, ¿vale? Como tercero jugador de Panathinaikos. Aquí, bueno, ya podéis ver un poquito sus habilidades, ¿vale? Los jugadores que os he enseñado. Es completillo, Bruno Valera puede subir hasta el, al nivel 80 y 80, que os he dicho. O sea, seis nivelitos. No sé qué combinaciones tienen, no lo he mirado, simplemente quería hacer este vídeo así modo testeo, a ver si funciona bien. Y hacemos un pequeño repaso, bolas negras, Manuel Neuer, De Gea y Buffon por preferencias, luego eh, bolas doradas, Donnarumma, Ederson, Moraes y Farman, ¿vale? Por preferencias, quizás, me la jugaría, luego eh, por preferencias en, en bola plata, Olsen, Walter y Marafona, ¿vale? Por preferencias, como os he comentado, por mi gusto. Y como bolas eh, bronce para arriba, Bruno Varela, eh, Salín y Valchodimos, ¿vale? Esas son mis preferencias. Nos vamos a despedir con el... Yo creo que el más interesante de todos los que os he enseñado es Donnarumma, ¿vale? Creo que Donnarumma... O sea, si los tengo que poner por preferencias, está claro que dejé a Buffon y Neuer. Si, es... si lo tenéis, habéis triunfado. Y si no, pues intentad, ¿no? Pero Donnarumma. Muy interesante, Ederson Moraes Muy interesante, luego Olsen Está bastante bien Y eh, Bruno Varela Y yo le daría un tiento a Salín, eh. no sé si se pueden sacar Ya os lo he comentado, lo hacéis saber con un buen like No quiero que se alargue más el vídeo Si os gusta la serie lo puedo hacer con Laterales izquierdos, laterales derechos eh, Centrales Medio centros defensivos, medio centros puros Media puntas, interiores derechos Interiores izquierdos, extremos derechos Extremos izquierdos, delantero centros Y, y segundo puntas, ¿vale? Son todas las posiciones Que tiene PES, así que me molaría mucho Porque yo creo que esto si lo hacemos así En vista al mes de junio, tenemos eh, un, unos, meses, unos mesecitos bastante interesantes para, para sacar algunos jugadores De aquí, ¿vale? Nada más por mi parte, espero que os haya molado el vídeo A mí me ha gustado traerlo, lo, lo he analizado durante un ratito Digo, oh, ¿por qué no traigo esto? Porque igual a la gente le va bien y tal Así que nada más chicos Lo que os he dicho, podéis apoyarlo con un like Pongo de meta 150, sería bastante guay Pero eso nunca se sabe Así que bueno, eh, cuando traigo una cosa nueva eh, Las cosas están por verse Mm, cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios Todo lo que os importe sobre esta serie Sobre cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios Ya lo sabéis Y en la descripción ya sabéis que tenéis mi canal de Twitter Mi canal secundario y mi canal de Twitch Por si queréis seguirme en estos sitios Distintos a este canal principal de PES 2018 Y ya está Nada más por mi parte Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Adiós No olvides dejar un like si te gusta el contenido del canal Apóyalo con un comentario debajo en los vídeos y aparte te agradecería muchísimo que activaras la campana de notificaciones para estar atento al contenido nuevo que suba al canal. 
Muchas gracias y adiós.